bro. Hey, thanks for watching my video. 안녕하세요, 멘탈입니다. 반갑습니다. 어, 지난번 풀컨은 잘 다녀오셨나요? 저도 6월 25일 날 참여를 했었는데 어, 생각보다 많은 분들이 저를 알아봐 주셔가지고 나와서 부끄러우면서도 네, 뿌듯하면서 네, 기분이 좋았었습니다. 어, 이걸 저를 알아보는 사람이 있구나라고 생각을 했었는데 다들 하드신 말씀에 목소리 보고 알았다. 그 다음에 이제 복면 보고 알았다는데 아무래도 제 본체는 복면인 것 같아요. 아마 얼굴 보고 이제 알아보시는 거는 없는 것 같은데 어, 영상보다 잘생기셨어요. 그래가지고 너무나도 기분이 좋았습니다. 아무튼간에 명 다음에 시작하겠습니다. 이번, 이번 제품은 스카이 마샬이라는 비교적 새로 나온 제품이고요. 연령은 14세 이상용이라 적혀 있는데 크게 상관은 없고 아, 이게 나 이해가 안 가는 게 얘도 14세 이상용이고 체이탑도 14세용이다. 아, 모르겠네. 아무튼 제조사는 무 물리팡 물리팡 모르겠어요. 아무튼간에 뭐 제품 스카이 마셜 쓰여 있고 하늘 보안관 비행기 사복 경치라는 뜻이죠. 뒤에는 이렇게 적혀 있는데 뭐 중국말을 모르고 넘겨봅시다. 따라란 언박싱 설명서에는 스카이 마샬이나 이거 스카이 리버보다 적혀 있고 여기 안쪽에는 멘탈한 구독과 좋아요는 공짜니까 여러분들도 같이 눌러 주시라 적혀 있습니다 미친 놈 좋아요 영상 다 봤어요 이거 다 알았으면 이 탄피는 제가 따로 추가로 주문한 거고요 기본적으로 탄두 열두 발과 탄피 여덟 발 여섯 발이 아닙니다 여덟 발이 포함되어 있습니다 그리고 이집 버렸는데 스피드 스트랩이 포함되어 있는데 어 이게 규격이 조금 안 맞아 가지고 스피드 하진 않아요. 왜냐면은 일반적인 크게 리볼버 사이즈는 맞겠는데 아쉽게도 스카이 마샬이 이게 소형 리볼버다 보니까 맞진 않네요 아무튼 이따 보여드리도록 하죠 드디어 본체입니다 되게 작아요 손바닥 안에 들어갈 정도고 제가 남자치고 또 남자 덩치에 비해서는 손이 되게 작은 편이거든요 마술에서는 팜이라고 하는데 아무튼 요것도 가려지네요 근데 무게는 은근히 묵직해요 왜냐면 실린더가 메탈이거든요 이 제품 특징으로는 기본적인 칼라 파트는 붙어있고 어, 총구도 메탈인 것 같은데 기본적인 프레임 같은 경우에는 나일론 플라스틱이네요 뭐 작동 부품들에게는 금속이고요 제품의 작동적 특징으로는 바로 더블 액션입니다 기존의 이런 에어코킹 리볼버 같은 경우에는 뭐 수정탄이나 넙스건이나 뭐다 똑같죠 이렇게 한번 코킹하고 쏴야 여기 있는 피스톤이 압축을 해가지고 공기를 쏴주는 방식이었는데 이거는 안에 피스톤이 있는 구조가 아닙니다 그럼 어떻게 작동을 하느냐 어떻게 더블 액션으로 움직이느냐 바로 탄피에 비비이 있었습니다 여기 스프링이 보이시죠 탄두를 이렇게 꽂으면은 여기 내관이 있는데 내관을 누르면은 톡 하고 탄두가 나갑니다 한 20년 전뭐 건담 비슷한 장난감에서 SD 건담 같은 데서 나왔던 건데 그 구조가 꾸준히 나오고 있는 거죠 이렇게 실린더에 넣고 준비를 하면은 아따가 아우 씨문 따갑네 이렇게 발사가 됩니다 지금은 싱글 액션을 쐈으니까 다시 한번 더블 액션을 쏴볼까요? 아따 그러니까 더블 액션으로 하나 싱글 액션 하나 어떻게 나가는 건 똑같아요 탄피를 찌르기만 하면 은 나가는 거니까요 이렇게 작동을 하는데 더블 액션으로 하면 은 해머가 많이 움직이진 않는데 싱글 액션 하면 은 이만큼 움직입니다 쳐준 힘이 다르긴 하겠지만 실질적으로 작동한 데는 차이가 하나도 없다 이거고요 당연한 소리지만 여기 봉을 누르면 은 탄피는 배출됩니다 그래서 생각해봤는데 이게 더블 액션 리볼버라서 그런지 모르겠는데 안전 장치가 없다? 어 근데 이게 방아쇠 압은 생각보다 가벼워서 어 오발사고에 주의하시면 될것 같습니다 진짜 이게 은근히 또 재밌어 이 방아쇠 당길 맛이 있어가지고 방아쇠에 손을 안 거는 게 제일 좋겠죠 이왕 꺼내본 김에 무게를 한번 재볼까요? 제품 원? 네 빈탄창으로요 239g 외장인 플라스틱인 것 비해서 소금 메탈이다 보니까 은근히 또 무게가 나오네요 탄피 6발을 다 넣고 재볼까요? 어우 작아 탄피 6발을 넣으면 은 245g 탄두 6발 넣으면 은 246g 물론 저울이 소수점이 나오진 않으니까 그건 양해 부탁드립니다 일반적인 3 8 0 0 리볼버에 비해서도 상당히 작은 모습을 보여드립니다 이건 아크로먼 1900에 포함된 32구경 ACP 모형탄인데요 상당히 작죠 이걸 한번 넣어볼까요? 이게 맞다는 소문이 있어가지고 확인 도록 하겠습니다 아 그래 그래 구경이 딱 32구경이네 어? 왜쏙 들어가? 어? 어? 그래 문제는 얘가 림 부분이 
리버버처럼 뒤에다 툭 튀어나온 게 아니라 현대적인 림 스타일이기 때문에 뒤에 걸리질 않아요 그래서 이렇게 쑥 들어가 버린 문제가 발생하는 거죠 이건 또 토이스타 FN1900의 탄피인데요 아, 토이스타 탄피랑 사이즈가 좀 다르거든요 어? 아 들어가긴 하는데 토이스타 거가 구경이 좀더 얇아서 그런지 쏙 들어가 버리네요 그러니까 할 수는 있는데 배출은 좀 어려울 거다 아 배출 오히려 잘 되나? 모르겠다 아무튼 둘다 넣을 수는 있는데 림 때문에 여기 걸리지가 않는다 이렇게 결론 내시면 되고요 아 그리고 이걸 돌리다 보면은 얘가 분리된다는 이야기가 있어요 어 아, 그럴 수 있어요 왜냐면은 요 봉이랑 실린더랑 안에 나사식으로 체결이 되어 있기 때문에 너무 많이 돌리다 보면은 이게 나사가 풀릴 수 있어요 그렇기 때문에 이걸 잡고 이렇게 풀면은 풀려요 실제로 그렇기 때문에 일부러 굳이 이렇게 잡고 막 돌리지만 않으면은 괜찮고 그 다음에 저처럼 이렇게 잡고 이렇게 돌리시면은 잠깁니다 이게 싫으시면 록타이트 나사 풀림 방지제 있어요 그거 그냥 바르시면 되고 그리고 여기 보일지 모르겠는데 카메라에 요 사이에 베어링들이 막 보이네요 그래서 이렇게 되게 잘 도나보다 거의 뭐 이거 피제스피너인데? 아 심신이 안정된다 주요 부분들이 다 메탈이다 보니까 무게감이 있어가지고 이렇게 착 스냅하면은 들어갑니다 뭐 각인 같은 경우에도 스카이 마샬 코스 이거는 뭐라 했는지 잘 모르겠네요 저번이 어, 이런 것도 이제 별도의 부품이 되어 있는데 여기다 그리고 그립 같은 경우에도 자글자글하게 텍스처가 있어서 호신형 사이즈 미니 곤충이지만 쏠때 반동으로 뭐 손이 미끄러지거나 그럴 일은 없을 것 같아요 나사 같은 경우에도 일자 나사를 써가지고 보호스럼을 연출했네요 이거 같은 경우에는 위에 빛 반사 방지까지 써레신이 들어가 있습니다 어 그리고 가는 자는 또 메탈이네 이거 보니까 생각보다 메탈 부품도 많고 그냥 프레임이랑 레일 빼고는 다 메탈이에요 사실상 그래요 레일 얘기를 할게요 레일은 달렸긴 한데 어떻게 써먹기도 어려운 사이즈기도 하고 총이 작다 보니까 여기도 레일이 달려있는데 이건 실총도 그렇게 생겼으니까 뭐라 할 말은 없지만 문제는 레일이 좀 작아요 네 보시면은 이 싸구려 저다 보니까 소수점부터는 이게 확실하지가 않은데 20mm가 아니라 16mm 내지 17mm 사이로 보입니다 어허 그러다 보니까 준비한 레이저를 달기가 좀 어려운데 애초에 레이저 달만한 사이즈도 안 나오기도 해요 이게 리볼 보다 보니까 굳이 달면 뭐이 정도 사이즈의 레이저를 달아야 되지 않나 싶어요 그리고 애초에 스카이 마셜이라는 게 비행기 사복 경찰 같은 거라서 몸속 이렇게 숨기고 있다가 테러리스트가 있으면 한 번에 촥 꺼내는 건데 어뭐 레이저 붙어 있고 라이트 임한 거 붙어 있고 그러면은 한 번에 꺼내기 좀 힘들겠죠 그 다음에 이게 뭐 몸속에 숨겨놓기 힘들겠고 멋으로 달아놨다 이건데 그렇다고 이거 레일을 떼면은 안에 턱이 튀어나와 있어서 보기가 좀안 좋다 뭐할 거면 트, 턱을 갈아내거나 뭐 그조를 해야 하긴 합니다 그리고 이걸 또 굳이 써먹으려고 하면은 여기다가 테이프나 아니면 뭐 플라스틱 판 같은 걸 덧대가지고 20mm를 만든 다음에 사용하면 될것 같아요 그러니까 이거는 그냥 멋으로 달아놨다 이 정도가 내 생각입니다 아 그러면은 여섯 발을 모두 장전한 다음에 사격을 해볼까요? 그리고 코트 스카이 마셜이 검색해보니까 여기 파라벨런탄이 들어간다고 어, 실질적으로 거의 뭐32 구경탄이 들어가는 거 보니까 버전 여러 가지거나 총알에 따라서 여러 가지 구경으로 나오잖아요 그런 버전이 아닐까 싶어요 네 얘기하는 사이에 스피드 스트랩에 이렇게 장전이 됐고요 아 그리고 버섯탄은 전 제가 리뷰했었던 글록 18 탄비 배출 버섯탄 버전과는 또 달라요 얘는 거의 뭐 45구경 굵기의 탄인데 탄두독 스카이 마셜 것보다는 좀 크죠 이 정도의 차이가 있어서 호환은 안 됩니다 구조적으로는 같지만 구경의 차이랄까요 그러므로 여기다 장전을 하고 원래 스피드 스트랩 같은 경우에는 두 발씩 이렇게 넣어가지고 뚝뚝뚝 뚝, 뚝 하면은 세 번만에 장전이 되는 물건이거든요 하지만 얘는 이게 탄과의 거리가 이상하게 멀어가지고 두 발씩 들어가진 않아요 이렇게 걸려요 아 진짜 아깝다 굳이 하려면 이렇게 좀 힘써서 하면 되는데 이왕에 좀더 내추럴한 게 좋다 이거죠 Let's shoot it up 예 yeah. 코스 스카이 마셜 재밌게 보셨나요? 쏘는 것도 아예 그냥 뽁 이렇게 떨어질 줄 알았는데 은근히 이게 탄속이란 게 있네 이렇게 쭉 나가는 게 탄속이라 말하기도 뭐 부끄럽긴 한데 스프링 압축지 탄피에서 생각보다는 뭐 재밌는 성능이 나왔다 이겁니다 이 제품 역시도 청리신 연구소에서 리뷰를 위해 제공해 주셨고요 어 보니까 제품은 
29,000원대 배송비는 조금 더 붙긴 하는데 어 그래도 은근히 묵직한 프레임 빼고 풀메탈 뭐 메탈 부품도 많이 들어가 있고 탄피식인데 더블 액션까지 되는 장난감 총이다 보니까 솔직히 살만한 것 같아요 수집용으로 물론 뭐 이게 장거리 사격을 하거나 게임용으로 쓴다던가 그러기에는 좀 어려울 것 같긴 하지만 뭐또 모르죠 뭐 스파이건도 쓰는데 물컴처럼 아니면 뒤에서 이제 접근해서 프리즈 하거나 근데 일단 외형이 잘 빠졌어 솔직히 난 마음에 들어 <웃음> 아무튼 재밌고 귀여운 제품을 제공해주신 청리신 연구소에게 감사를 드리면서 어 링크는 아래 달아놨으니까 한번 봐주시고 그럼 여러분 총 많이 사고 총 많이 쏘고 댓글 많이 남겨주시고 그 다음에 친구들에게도 많이 퍼가주세요 뭐 디코 카토 뭐 어느 사이트든 간에 그럼 여러분 안녕